আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে গিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব অ্যারোমেটিক যৌগ সম্পর্কে লাস্ট ক্লাসে আমরা বেনজিন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম অ্যারোমেটিক যৌগ ও অ্যারোমেটিসিটি দুটো জিনিস নিয়ে অ্যারোমেটিক যৌগ ও অ্যারোমেটিক যৌগ ও অ্যারোমেটি সিটি এই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে আমি আলোচনা করব প্রথমে হচ্ছে গিয়ে অ্যারোমেটিক যৌগ অ্যারোমা অ্যারোমা মানে হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি ইংরেজি অ্যারোমা অর্থ হচ্ছে গিয়ে ফ্র্যাগ্রেন্স বা সুগন্ধ অ্যাকচুয়ালি বিজ্ঞানেরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখল অ্যারোমা মানে সুগন্ধ হলেও অ্যারোমেটিক যুগে এমন অনেক অ্যারোমেটিক যৌগ আছে যেগুলো অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং হচ্ছে গীত মানে খুব বাজে একটা ফিলিংস হয় এরকম অ্যারোমেটিক যৌগ আছে তো তার মানে অ্যারোমা তো সুগন্ধযুক্ত যে কোনো যৌগই অ্যারোমেটিক যৌগ না তো বিজ্ঞানীরা বলল যে অ্যারোমেটিক যৌগ মানে হচ্ছে বিশেষ গন্ধযুক্ত যৌগ তো যে কোনো যৌগ গন্ধযুক্ত হলেই কি অ্যারোমেটিক যৌগ হয়ে যাবে গন্ধযুক্ত হলে যে জৈব যৌগ হবে তারই তো গ্যারান্টি নেই কিভাবে অ্যারোমেটিক যৌগ হয় তার মানে নিশ্চয় অ্যারোমেটিক যৌগ হইতে হলে শর্ত আছে কিছু প্রথম যে শর্তটায় এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যারোমেটিক যৌগে এইরকম ব্যঞ্জিন বলয় থাকতে হবে ব্যঞ্জিন বলয় ব্যঞ্জিন বলয় বলতে বলয় থাকতে হবে তো এটাকে আরও স্পেসিফিক করে দিল বিজ্ঞানী হ্যাকেল আমি তোমাদের অ্যারোমিটেসিটি আলোচনা করার সময় বিজ্ঞানী হ্যাকেলের যে নিয়ম আছে বা হ্যাকেল নীতি নিয়ে আলোচনা করব বিজ্ঞানী হ্যাকেল কি নীতি দিয়েছেন বা কি আলোচনা করেছেন কি বলেছেন তো এই অ্যারোমিটিসিটি তাহলে অ্যারোমেটিক যৌগ কাকে বলে যে সকল যৌগে অ্যারোমেটিক সিটি বিদ্যমান যে সকল যৌগে অ্যারোমেটিক সিটি বিদ্যমান সেটাই হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগ এখন কোশ্চেন হচ্ছে অ্যারোমেটিক সিটি কি অ্যারোমেটিক সিটি হচ্ছে গিয়ে যে সকল যৌগে স্পেশাল কিছু ধর্ম বিদ্যমান যেগুলো হ্যাকেল নীতি দ্বারা প্রস্তাবিত বা বিজ্ঞানী হ্যাকেল দ্বারা প্রস্তাবিত এবং অ্যারোমেটিক যৌগুলোকে বলা হয় এরিন এখন আমি হ্যাকেল নীতিটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তাহলে বুঝে যাবা যে কোনটা অ্যারোমেটিক যৌগ আর কোনটা না হ্যাকেল নীতি বিজ্ঞানী হ্যাকেল প্রথম বলেন প্রথম যে নীতিটা দেন এটা হচ্ছে গিয়ে কোন একটা যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগ হলে সে হবে চ্যাপ্টা বলয় আকার সে হবে চ্যাপ্টা বলয় আকার হতে হবে সে দ্বিতীয় যেটা বলেন যে অ্যারোমেটিক যৌগে অবশ্যই সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন বিদ্যমান থাকবে অ্যারোমেটিক যৌগে অবশ্যই পাই ইলেকট্রন তো সব যৌগে আছে এলিফেটিক যৌগে আছে অ্যালকিনে আছে অ্যালকাইনে আছে যে কোনো যৌগেই আছে তাই না যেখানে দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন বিদ্যমান বাট অ্যারোমেটিক যৌগের যে স্পেশাল পাই ইলেকট্রন তারা হবে সঞ্চরণশীল বা ডি লোকালাইজড মানে হচ্ছে এটা যদি ব্যঞ্জিন হয় তার ভিতরে পাই ইলেকট্রনগুলা আমি বলছিলাম লাস্ট ক্লাসে যে পাই ইলেকট্রন এই অবস্থানে অথবা হতে পারে এই অবস্থানে এরকম অবস্থানে হইতে পারে দেখো অবস্থান কিন্তু চেঞ্জ এই জন্য আমরা সাধারণত এটাকে এরকম লিখে থাকি গোল দিয়ে লিখে থাকি যে আসলে পাই ইলেকট্রনটা বলয়ের মধ্যে ঘুরতেছে সব সময় আইদার এন্টি ক্লকওয়াইজ অর ক্লকওয়াইজ নর্মালি এন্টি ক্লকওয়াইজই ঘুরে হুম এন্টি ক্লকওয়াইজ সবসময় ঘুরতেছে তো যেহেতু পাই ইলেকট্রনটা বলয়ের ভিতরে সবসময় সঞ্চরণশীল স্থির না এই জন্য আমরা কখনো পাই ইলেকট্রনকে একটা নির্দিষ্ট মানে স্পেসিফিক জায়গায় লিখে আমরা ব্যঞ্জনের সংকেতটা দেখাইতে পারি না আমরা এভাবে গোল দিয়ে দেখাইতে হয় যে সব জায়গায় আছে তো বিজ্ঞান হ্যাকেল বলল যে অবশ্যই সেই যৌগে সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন থাকবে প্রথমে হচ্ছে কি সে চ্যাপ্টা বলয় আকার যৌগ হতে হবে দ্বিতীয় সঞ্চরণশীল পাই ইলেকট্রন থাকবে এবং বলয় গঠনকারী প্রত্যেকটা মৌলে পিওর বিটাল থাকবে বিজ্ঞানী হ্যাকেল বললেন যে বলয় গঠনকারী প্রত্যেকটা মৌলে অবশ্যই পি অরবিটাল থাকতে হবে কীরকম পি অরবিটাল অসংকরিত পি অরবিটাল অসংকরিত পি অরবিটাল থাকলেই তো তারা পাই ইলেকট্রন তৈরি করবে কারণ আমরা জানি সাধারণত পাই অসংকরিত অরবিটালগুলার যেই ইলেকট্রন থাকে তারাই সাধারণত পাই ইলেকট্রন আবারও বলি অসংকরিত 
ओरबिटलर इलेक्ट्रन गए पाई इलेक्ट्रन तसंकुलित पी ओरबिटल थकले तो पाई इलेक्ट्रन तैरि कर भी एवं तरह स्पेशल धर्म हे इलेक्ट्रनगुल डिलोकाल संचरणशील हो इलेक्ट्रन संख्या कि भाव निर्णय करब सूत्र कि सूत्र हे गए फोर एन प्लस टू फोर एन प्लस टू फोर एन प्लस टू द्वारा पाई इलेक्ट्रन संख्या बलयर भर पाई इलेक्ट्रन संख्या निर्णय कर सिक्स और मोर दैन सिक्स हो मोर दैन सिक्स हो अर्थात फोर एन प्लस टू द्वारा जो पाई इलेक्ट्रन पा ये छय अथवा छय बस एखे ये एनटा एनटा हे गए चक्र संख्या एनटा हे गए चक्र संख्या बलय संख्या जेमन बेजिन बेजिने बल आज कटा चक्र एक एन इज इक्ल टू वन तरह बेजिने क्षेत्र में फोर एन प्लस टू इज इक्ल टू फोर इन टू एन एर मान वन प्लस टू तरह छा बेजिने छा पाई इलेक्ट्रन विद्यमान ये बेजिने एक एरोमेटिक जो तुम्हें एक चार्ट भलो भाव जो बुझोता बोलते पर एरोमेटिक जो नए ये तुम्हारे सृजनशील आसे तर मैं बेजिन हे एक एरोमेटिक जो एन हे चक्र संख्या अवश्य चक्रटी पंचभुजाकार अथवा सरबुजाकार होते भा भलो भाव मन रखो अवश्य चक्रता ए रकम पंचभुजाकार होते अथवा ए रकम सरबुजाकार होते एर कम होना अर्थात जौटा है पंचभुजाकार पाँचा बाहू पंचभुजाकार अथवा सरबुजाकार होगे कि थको छा पाई इलेक्ट्रन थे कम पाई इलेक्ट्रन संचरणशील पाई इलेक्ट्रन जानी बेजिने जेहेतु संचरणशील डिलोकाल पाई इलेक्ट्रन थे ये बेजिने पशापाशी जो कार्बन दूरत ये कार्बन दूरत जरोो पॉइंट वन थ्री नाइन जिरो पॉइंट वन थ्री नाइन नैनोमीटर अनेक कम तैना जेहेतु कार्बन कार्बन जे मजखने जो पाई इलेक्ट्रन थे यू स्थिर थे ना सब समय संचरणशील थे यही जानी एलकिने तो कार्बन कार्बन दिबंधन आई ना एलकिने तो कार्बन कार्बन दिबंधन आई जगह दूरत कत जरो पॉइंट वन थ्री फोर नैनोमीटर बाट बेजिने कार्बन कार्बनर एरोमेटिक जो कार्बन कार्बनर जो दूरत ये हे जिरो पॉइंट वन थ्री नाइन क्यों ये दूरत बेड़े गल कारण ये पाई इलेक्ट्रनगूल थे बेजिने ता थे सब समय संचरणशील एलकिने पाई इलेक्ट्रन एखे जेटा आरकम ही थे ये संचरणशील डिलोकाल नाइज कार्बन कार्बन बंधन दूरत जिरो पॉइंट वन थ्री फोर सब समय स्थिर एवं एट कम है बाट बेजिने एक बसि हार कारण कारण इलेक्ट्रनगुल सब समय डिलोकाल संचरणशील थे एन देखो आकटा जो जी बोली एक्साम्पल दी जेमन हे धर योगटार नाम हे पाइरल योगटार नाम हे पाइरल पाइरल चक्र कटा एक पंचभुजाकार एक मैं एन एर मान वन मैं फोर एन प्लस टू हो कत छय छा इलेक्ट्रन विद्यमान सो एटी एक एरोमेटिक जौग ठीक है किंतु जो पंचभुजाकार सरबुजाकार चक्र ना थे कि जेमन हमें जानी ये जौटाते एखे कि चक्र विद्यमान को चक्र एखे जे चक्रटा विद्यमान एखे फोर एन प्लस टू जो करते चाहिए ये देखो ये कीसर मत अनेक त्रिभुज तीन बाह विशिष्ट त्रिभुज पंचभुजाकार सरबुजाकार को बलय नाई तर मानी एखे एन एर मान कत जिरो तर मैं फोर एन प्लस फोर इंटू जिरो प्लस टू तर मैं हेने दई ठीक है एखे एट कैटायन तुम्हारे दुटा थे देखो ये जोटा एखे 
ना ये जोगोटा चिलो ना एल्काइल प्रोपाइन चिलो उटर के त्रेस स्ट्रक्चर टा चिलो एरो को ठीक है सर जार कारण एक है ना फोर इनटू जीरो प्लस टू तार मने उच्च 